Hey, muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues os traigo un vídeo muy especial puesto que os voy a explicar y después haré la review y el unboxing de cómo funciona un repetidor. Para el que no lo sepa, un repetidor simplemente es un aparato que se usa cuando queramos extender nuestro wifi. Por ejemplo, yo tengo mi router en mi salón y quiero que llegue más lejos porque los dispositivos que quiero conectar al router se encuentran muy lejos y no le llega buena calidad de conexión. Con el repetidor simplemente se tiene que poner en la zona intermedia y de esa forma nos aseguramos de que la optimización sea la máxima para que nos llegue la mejor velocidad al router, de esa forma al repetidor y así a todos los dispositivos que se conecten a él. Es muy sencillo y en general tiene tres pasos. El primero encenderlo y conectarlo a la luz, el segundo sincronizar el router con el repetidor y el tercero, simplemente conectar los nuevos dispositivos al nuevo repetidor. Como podéis ver es muy sencillo y cada marca tiene su forma de hacerlo, pero yo la voy a hacer con TP-Link, la cual considero que es la mejor porque he usado varias y después de varios intentos puedo comprobar que esta es la mejor y la que más me vale a mí. Vamos al unboxing y la review del TP-Link que aparece en la descripción de este vídeo por si queréis comprarlo en Amazon. Y bueno, nos vemos al final del vídeo. Pues muy bien, aquí tenemos ya el paquetito que me ha llegado de Amazon y la verdad tenía mucha gana de abrirlo puesto que en la otra casa me llegaba muy mal el internet y necesitaba ya una solución. Pero bueno, por fin tenemos aquí ya el paquetito que es lo que importa y como podemos ver pone este link y extendedor del rango del wifi. Y nos dice que es muy fácil de conectar, que llega muy, buen, muy buena señal y bueno, aquí nos da más pautas positivas sobre este dispositivo. Que la verdad no he encontrado ningún fallo y aquí está lo, lo que os expliqué de la zona muerte del router y que tenemos que situarlo en la zona media. Así que bueno, aquí está nuestro repetidor. La verdad que viene muy bien protegido y con muy buena instrucción en español, aunque solo sean un par de páginas. Pero bueno, realmente con eso creo que es suficiente y no lo explica todo de sobra. Y bueno, aquí tenemos ya por fin lo que nos importa. Voy a quitar esta caja que es muy chula, pero bueno, aquí tenemos el dispositivo. Pues muy bien, ha llegado el momento de la verdad para ver cómo conectar nuestro repetidor a nuestro router. Es quizás el paso más complicado, pero una vez lo hacemos, el resto está chupado. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro repetidor a la electricidad. Una vez hemos hecho esto, preferiblemente desde un ordenador, conectamos el ordenador al wifi que se acaba de crear. Pondrá algo así como TP-Link Extender o algo parecido. No tiene contraseña, así que simplemente le damos a conectar y automáticamente se nos entraría en el repetidor, por así decirlo. El siguiente paso, y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, se trata de conectarse al repetidor mediante internet. Y para eso, conectados al wifi, hay que escribir TP-Link Repeater.net. Os dejaré el link en la descripción de todas formas, así que no tiene pérdida. Y una vez estamos dentro, tenemos que crear un usuario y una contraseña para que si de esa forma queremos volver a conectarnos el, al repetidor, tendremos que introducir esos credenciales. No tiene mucha complicación, así que bueno, una vez hemos hecho esto, directamente nos conectaremos ahí mediante la lista que estáis viendo que nos aparecerá. Y simplemente tenemos que seleccionar el router al que nos queremos conectar. Así que bueno, una vez lo hacemos y metemos la contraseña, en este caso es esta de prueba, le daremos a siguiente y tendremos que cambiar el nombre del extendedor del, del repetidor, ¿vale? Simplemente pondremos el nombre que queramos y la contraseña, ¿vale? No tiene pérdida, así que automáticamente incluso nos pondría la contraseña del router original. Así que sin problema le damos a siguiente y pues aquí nos vendría un pequeño resumen de lo que viene siendo todo. Y le tendríamos que dar a save para guardar los cambios y que de esta forma sea todo correcto. Esperamos a que cargue. Y tendríamos que darle a conectar al nuevo router, ¿vale? Poniendo, eso sí, la nueva contraseña, ya sea del router original o del nuevo que le hayamos puesto. Y una vez nos hemos conectado al repetidor, por fin con la nueva SSID, directamente le daremos a Estoy conectado al extensor del Wi-Fi, por así decirlo. Le daremos a Finish y ya estaría. Como podéis ver es muy sencillo y de aquí en adelante lo único que tendríamos que hacer sería conectarnos a nuestro repetidor con la contraseña que le acabamos de poner. A continuación os voy a enseñar algunas pruebas de los resultados que me ha arrojado este repetidor usando el router original y el repetidor para que juzguéis vosotros mismos si funciona o no. Pues muy bien, como podéis ver justo aquí, la velocidad de conexión que tengo es muy mala cuando estoy conectado normal 
sin ningún tipo de repetidor desde la otra punta de mi casa me llega a des descarga un, un mega y de subida ni llega al medio y creo que eso actualmente no es suficiente para mm, internet en general es una conexión de hace 15 años por lo menos así que voy a conectarlo al repetidor y vamos a ver cuál es la diferencia pues muy bien como acabáis de comprobar la diferencia se nota bastante ha pasado de 1 a 12 y de medio a 16 se ha multiplicado bastante y aunque no creo que es algo increíble pero creo que por lo que nos ofrece este repetidor y su precio de unos 20 euros más o menos yo lo pillé de oferta y me costó 17 pero igualmente creo que por este precio por ahora va más que de sobra así que vamos a la parte final del vídeo en la que os explico un poco qué es lo que opino y si lo recomiendo o no pues después de una semana, como habría adivinado por mi ropa, mi pelo y tal, tengo unas conclusiones bastante interesantes sobre este producto y me gustaría compartirlas con todas vosotros. Lo primero de todo es decir que me ha gustado mucho la estabilidad de la conexión, es decir, en ningún momento he notado subida muy, o bajada muy pronunciada. En general la conexión siempre me iba a los mismos mega o la misma velocidad y es algo que me gusta mucho puesto que no quiero tener tirones en medio de una partida o de una descarga y creo que esto es muy necesario. Aparte, claro está, de que me ha subido mucho la velocidad de conexión. Me ha pasado de un mega a 15. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para pasar de una conexión muy, muy básica de consulta en internet. A poder incluso streamear en HD o incluso Full HD. Pero eso es otro tema. Algo que me hubiera gustado, pero que por este precio entiendo que no esté. Es del tema de poder conectar dispositivos o conectarse al router de 5 GHz. ¿Por qué? Porque así en distancias más reducidas la velocidad se da mayor. Pero bueno, creo que con este precio y teniendo en cuenta que un extensor sirve para ampliar el rango del wifi, el 2.4 GHz es el indicado y realmente no es algo que se lo exija sí o sí, pero aún así me ha gustado mucho. En cuanto al modelo, el diseño y las temperaturas, creo que está muy bien pensado y por lo general se camufla bastante bien en el medio en el que esté. Yo de hecho lo he tenido que poner en mi cuarto de baño porque era la zona más intermedia entre la zona más lejana de mi casa y el router y ahora estaréis enseñando una imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla y como podéis ver, aunque lo he tenido que poner de lado y tal, más o menos me gusta cómo se queda, creo que es un toque moderno y que se camufla bastante bien como ya he dicho. En resumen, si necesitas un repetidor barato y que tenga un buen alcance, te recomiendo este sin duda alguna, porque además lo bueno de TP-Link es que tiene un servicio de, gar de garantía extendido de hasta 3 años y si no me equivoco, si tienes algún problema con el router, te lo cambian y mmm, es mucho más sencillo que tener que estar peleándote por la garantía. Así que, bueno, recordaros que podéis comprar este producto en la descripción de este vídeo. También podéis suscribiros, darle like, compartir, podéis animarme también y darle a la campanita. También tenéis todas mis redes sociales, tanto aquí como en la descripción, como siempre. Y creo que realmente no tengo nada más que aportar a este vídeo. Así que espero que os haya gustado. Hasta la próxima y adiós.